Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Fifth class. How are you? I hope you will be fine. Today we are going to start our lecture number 27 of GSE. Unit number 7 is our topic. Is our electricity and magnetism. I have told you that electricity is a big thing. Magnetism is a big thing. It is a big thing. It is a मैग्नेट कहते हैं मकनातीस को उसके अंदर जो कुवत कशिश यानी कि वो अमल जिसके जरिए वो किसी भी लोहे की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस प्रोसेस को मैग्नेटिज्म बोलते हैं अब देखें हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करना था आज डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स राइट इट्स यूजेस के इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमें डिफाइन भी करना है और उसके बाद उसके यूजेस भी नोट डाउन करने थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की आंसर में आप लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे उसके बाद इसको डेफिनेशन फॉर्मेट में करेंगे पेज की दोनों साइड्स पे देखें इस साइड्स पे भी मैंने जगह छोड़ दी है इस साइड पे भी जगह छोड़ दी है आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे नोट डाउन करना है इसको जो है दरमियान में लाइंस ड्रा करके फिर नोट डाउन करना है इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं क्या है एन आयरन नेल और अ रॉड बिकम अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल बाउंड अराउंड इट सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि इसका क्या है कि अगर हम जो है कोई भी लोहे का नेल नेल का मतलब होता है कील लेते हैं या फिर रॉड लेते हैं लोहे की उसके गिरद हम क्या करते हैं एक कॉइल यानी कि हम वायर भी बोल सकते हैं एक तार जो है वो उसके इर्द गिर्द लपेट देते हैं उसके बाद हम उसको यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मुहैया करते हैं जब उसमें से यानी कि हम जब सोर्स मुहैया करेंगे वो बैटरी भी हो सकती है वो हमारे सेल भी हो सकते हैं जब तार को हम उसके साथ जोड़ेंगे तो उसमें से करंट पास होगा जब करंट पास होगा उस वायर में से जो कि किसके गिरद लिपटी हुई थी आयरन नेल यानी कि लोहे की कील के साथ या फिर रोड के गिरद जो है लिपटी हुई थी जब उसमें से करंट पास होगा तो उस मैग्नेट को फिर हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे एन आयरन नेल और रोड बिकम अ मैग्नेट के जब एक लोहे की जो लोहे का कील या फिर जो रोड है वो मैग्नेट बनता है कब व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द कॉइल वाउंड अराउंड इट उस कॉइल में से जब करंट गुजरता है जो उसके गिरद लिपटी होती है सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं यहां पे उसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई फिर आपने क्या करना है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेडिंग देनी है क्योंकि अब हम लोग इसके यूजेस नोट डाउन करने लगे हैं तो सबसे पहले आप लोग ये लाइन जो है ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ के हमारे रोज मरा की जिंदगी में बहुत ज्यादा जो है यूज होते हैं अब कहां पे यूज होते हैं इसको नोट डाउन करने के लिए आप इसको पॉइंट्स में राइट कर देंगे यहां पे देखें दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक लॉक्स ये जो है यानी कि किसके बारे में बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात हो रही है दे आर यूज ये इस्तेमाल होते हैं इन मैग्नेटिक लॉक्स लॉक्स कहते हैं ताले को यानी कि ये मैग्नेटिक लॉक्स में यूज होते हैं सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर किसको कहते हैं फ्यूज को बोलते हैं जो हमारे घरों में अक्सर हम लोग लगाते हैं हमारे मेन स्विच के अंदर ये लगा होता है इसका काम क्या होता है ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था फ्यूज वाले टॉपिक में कि ये जो है हमारे घरों में जब बिजली जो है एक लिमिट से ज्यादा आना शुरू हो जाती है जिससे हमारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को खतरा होता है यानी कि वो जल सकती हैं तो उस वक्त ये फ्यूज क्या करता है जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आना शुरू हो जाती है तो इसकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से जो है सर्किट ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आगे हमारे घर में नहीं पहुंच सकती और हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो किसी भी यानी कि डैमेज किसी भी नुकसान से किसी डैमेज होने से वो बच जाती हैं और इस तरह से ये फ्यूज जो है दोबारा लगाकर हमारे घर में दोबारा से बिजली आना शुरू हो जाती है सर्किट ब्रेकर इसलिए यूज करते हैं एंड लाउड स्पीकर्स लाउड स्पीकर्स आप लोगों को पता है कि जो स्पीकर्स ताकि आवाज ज्यादा यानी कि पहुंच सके किसी भी जगह पर अगर वहां पे गैदरिंग ज्यादा है तो वहां पे हम लोग लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद देखें सेकंड पॉइंट में दे आर आल्सो यूज्ड इन मैग्नेटिक क्रेन्स अब मैग्नेटिक क्रेन्स कहां पे यूज होती हैं ये हैवी लोड्स को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए यानी कि किसी भी बिल्डिंग पे ऊपर ले जाने के लिए जब कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा होता है तो उस वक्त मैग्नेटिक क्रेन्स का भी यूज होता है उस वक्त 
जो भी मटेरियल यानी कि ऊपर ले जाने के लिए यूज़ किया जा सकता है ऊपर से नीचे ले आने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है उसके बाद देखें इलेक्ट्रिक बेल्स कहाँ पे यूज़ होती हैं आप लोगों को पता है हमारे घरों में जो है हम डोर पे बेल्स लगी होती हैं तो ये वही वाली इलेक्ट्रिक बेल्स हैं उसके बाद एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स और हमारे घरों में जो बिजली वाली पानी वाली मोटर होती है वहाँ पर इसका यूज़ होता है तो आप लोगों ने इसको ऐसे ही पॉइंट्स में नोट डाउन करना है उसके बाद जब क्वेश्चन एंड होगा तो आप लोगों ने एंडिंग लाइन ड्रा कर देनी है अब हमने क्या डिस्कस किया था पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन की थी उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या थी एन आर नेल आर आर रोड बिकम अ मैग्नेट मैन इलेक्ट्रिक करंट पास इस थ्रो द कोयल वाउंड अराउंड इट सच अ मैगनेट इज कार्ड इलेक्ट्रो फिर हमने उसके यूजेज देखे हैं कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रो का ये सर्कट ब्रेकर में यूज़ हो रहे हैं मैगनेटिक लॉक्स में यूज़ हो रहे हैं और लाउड स्पीकर में यूज़ हो रहे हैं उसके बाद हमने देखा कि मैगनेटिक क्रेंस में भी यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक बेल्स में भी यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ होते हैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा थैंक यू अल्लाह हाफि